Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 25 juli 2016. Dit is het bulletin van maandag. In deze uitzending Morsen en een SSTV plaatje weer in PD50. In het SSTV plaatje een telefoonke breedbanddiepol A189 voor korte golfomroep uitzendingen. Ik heb vandaag, vandaag dus weer eens niet zo heel veel tijd. Vermoedelijk is dat morgen ook nog zo. Vandaar dat ik in de tweede helft van deze uitzending vandaag met een item begin van ERR als de dokter is in. En dat gaat over aarde. Wat is een goede aarde? Heb je die nodig? Hebben alle antennes een aarde of een tegencapaciteit nodig? En hoe voorkom je dat je een schok krijgt bij al die aarding? De serie over propagatie die ik afgelopen weekend uitzond, die bleek met het tweede deel afgelopen te zijn. Deze nieuwe korte serie over aarding is een erg leerzame. Vierland.nl meldt dat amateurs in Wit-Rusland nu ook mogen werken op 60 meter. Het is alleen voor full license. Verder mogen, of wordt grotendeels WRC 15 aangehouden. Alleen wordt er een groter zendvermogen van 50 watt toegestaan. Agentschap Telecom heeft onderzoek laten doen naar huidig en toekomstig gebruik van vergunningvrije toepassingen. Het gaat hierbij om 433 MHz, 868 MHz, 2,4 GHz, 5 GHz en 60 GHz. Ik citeer agentschap Telecom.nl. In het onderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van het spectrum gebruik. De komende jaren wordt op specifieke locaties problemen verwacht. De volgende locaties zijn in dit kader onderzocht thuis kantoorwerkplekken, vervoersknooppunten, stadions, ziekenhuizen en stadcentra. Daarnaast is een marktonderzoek gedaan met behulp van een consumentenpanel. Hierdoor is een goed beeld ontstaan over het werkelijke gebruik thuis. Het gebruik van streamingdiensten zoals Netflix en YouTube heeft een grote impact op het spectrumgebruik gehad, al dus de onderzoekers van Strict, Telecom Paper en Figo. Op dit moment is het al erg druk in de 2,4 GHz band, zo gaat agentschap Telecom.nl verder. Dit geldt met name voor de thuislocatie. De toename wordt onder andere veroorzaakt door dat steeds meer mensen thuiswerken en gebruik maken van cloud-based services en sociale media. Ook wordt er online meer video, muziek en films gestreamd. In ziekenhuizen kan de toename in het gebruik van de 2,4 GHz band voor problemen zorgen bij spraak en medische toepassingen. Aan het gebruik van vergunningvrij spectrum zitten bepaalde risico's. Het onderzoek laat zien dat de bewustwording bij professionele gebruikers stijgt. Professionele gebruikers weten dat het gebruik van vergunningvrij spectrum voor kritische bedrijfsprocessen risico's met zich meebrengt. Door de doorgaande groei van het gebruik van wifi zal de drukte in de 2,4 GHz band naar verwachting hoog blijven. Het gebruik van de 5 GHz band zal verder toenemen. Openbare netwerkaanbieders zijn nu ook aan het onderzoeken of de 5 GHz band gebruikt kan worden voor de uitbreiding van capaciteit van mobiele netwerken. Het onderzoek is in het Nederlands en in het Engels te downloaden van de site van agentschap Telecom, agentschap Telecom.nl. Hierna zoals aangekondigd in het Engels een item over de aarding van je amateurstation. From the headquarters of the American Radio Relay League in Newington, Connecticut, this is ARRL, The Doctor is In, a bi-weekly podcast addressing common and some not-so-common technical issues in amateur radio. And now, here's your host, QST Editor-in-Chief Steve Ford, WB8IMY, and The Doctor himself, QST Contributing Editor Joel Hallis, W1ZR. Hello and welcome to ARRL, the Doctor is in podcast. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. Joel, I'm going to throw a curveball at you. Oh, good. No, really. I'm, <laughs> <laughs> I'm going to throw a question you, you're you going to have difficulty answering, I think. It's going to be deceptively simple, okay? Okay. Define for me, Joel, in electrical and electronic terms, what does the word ground mean? That, that is a um, good question. We could spend a lot of time on that, um, more time than we have. But in terms of a ham radio operation, grounding is an interesting topic, and a lot of people spend a lot of time worrying about it, sort of like SWR. You know, do I really need to worry about it? Well, maybe you do and maybe you don't. And let's face it, um, radio stations and, and ham radio stations in particular don't really need a ground necessarily in for most kinds of operation. That doesn't mean they shouldn't have one. But... You never see a ground wire trailing behind someone holding a two-meter handheld, for example. You, oh, <laughs> you mean I shouldn't have that wire on there? Yeah, you can roll up that fishing line, oh, God. A fishing reel with the wire on it, and uh, put it back in your pack. And similarly, you know, you see people on with HF backpack radios. They don't have a ground wire. At least I've never seen one. Um, airplanes, cars are not particularly grounded. So 
So the radio itself will work without a ground, with a few exceptions. There are some kinds of antennas that require a ground as part of the antenna. And those tend to be um, antennas such as a quarter wave end fed -fed monopole, which is fed against ground, and it needs to have a good solid ground at the feed point, not, not at the radio necessarily, but at the feed point of the antenna at the bottom of the monopole in order for the antenna to work properly. And in fact, almost all end fed, all end fed antennas require some kind of a counterpoise or ground structure. It doesn't have to be really ground, and it can be elevated above ground to work, but there has to be something there. So that's one kind of ground that is needed for some station operations with some kinds of antennas. But the typical um, half-wave dipole fed in the center, for example, will operate Mm -hmm. just fine without a ground. I mean, it's always above ground, but the the ground may or may not be helpful depending on to whom you're trying to talk. So that's one kind of thing. So some antennas require a ground. The next reason you might want a ground is for electrical safety. Uh The idea of having all of your equipment cabinets tied to the same point and that point being grounded to particularly to your electrical system ground and this is typically done through the green wire of your AC power cord for example if nothing else nowadays most equipment has a green wire has a three prong three prong plug <laughs> and the the uh, round prong is tied to a green wire which typically goes to the cabinet now that w- is true for AC operated equipment but a lot of our equipment is no longer AC operated directly. It's typically run by 12.6 or 13.8 volts DC, which comes from a power supply. And that power supply probably has a three-prong grounded plug also, but it may or may not be the case that the green wire continues through the power supply and shows up on the negative lead. And if it doesn't, that means the radio equipment is not, the cabinet of the radio equipment is not grounded unless that connection goes through or you put a ground in attached to the ground terminal on the back. So it's important that you do that. Otherwise, well, why? Why is it Well, important? the reason is because if there's any kind of a failure in some of the equipment, you could end up easily with uh, 120 volts AC on the chassis. Ouch. And if you have 120 volts on one chassis and another chassis is grounded and you happen to touch both of them or have a coax cable in your hand and you're holding on to the connector of one or putting two coax Uh, connectors together, (laughs) you will get 120 volts through you. This used to happen all the time, by the way. Uh, Back in the old days, before they had three-prong plugs, typical ham gear had two-prong plugs, and in many cases, they weren't even polarized. So you had a 50-50 chance of the switch side being ground side or, or neutral side or hot side. And then the other thing they did to make sure that you got a shock was as the power cord came into the equipment, there'd be a 0.005 ceramic capacitor from each side of the power cord to the chassis, with the idea being that it would somehow eliminate noise coming in on the power cord. I remember, yes. And uh, I'm not sure if it ever actually did that, but what it did do (laughs) was they became leaky, and after a while... All chassis had 120 volts on them, <laughs> pretty much. <laughs> so you're almost guaranteed when you picked up a coax connector that went to an antenna that was perhaps grounded at a lightning arrestor. But if you put your hand on the coax connector and leaned on the <laughs> equipment, you got 120 volts through you. And those of us that have old gear in their basements, as I do, we can still do that today. <laughs> you, don't, you don't have to look back to the 50s. I've, I can't tell you how many times I've gotten zapped by that. So, uh, you know, it's a good reason for why you're restoring equipment to rip out the two-wire cord, put in a three-wire cord with a, a grounded pin and uh, connect it to the chassis and cabinet of the equipment. So, so it's important from an electrical safety standpoint to have everything grounded. So that's reason number two. Reason number three is those same connections...
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en s ochtends om half elf. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. Okay.